Deze boom in de buurt van Amerongen staat alleen. Hij groeit al bijna 250 jaar in zijn eentje op. Dit is de eenzame eik. Het wiel dat je hier ziet is een zogeheten sterrenbos. Dit is rond het jaar 1790 aangelegd en heeft de vorm van een soort wagenwiel met acht spaken. Het bos is dus bewust zo aangelegd. Dit groeit natuurlijk niet vanuit zichzelf op deze manier. Maar waarom zou je een wagenwielbos aanleggen? Nou, dat komt door de bewoners van kasteel Amerongen. Hemelsbreed zo'n 2,5 kilometer verderop. Sinds de 16e eeuw leefde de familie van Rede in dit kasteel. Internationaal gezien een belangrijke familie op zowel militair als diplomatiek gebied. Ze stonden bijvoorbeeld dicht bij de stadhouders in die tijd. En tot in de 19e eeuw ook bij de eerste koning van Nederland, Willem I. Nou, jarenlang bezaten ze een groot terrein rondom de Amerongse berg. Met bijna 70 meter boven NAP het hoogste punt van de provincie Utrecht. Nou, kennelijk wilde de Van Redes een eigen sterrenbos. Het was in de 18e eeuw een soort van trend op het gebied van tuinaanleg. De zogeheten barokke tuinarchitectuur. Een sterrenbos was ook heel erg geschikt voor de jacht vanwege die zichtassen. Wanneer wilde dieren dat middelpunt overstaken, kon je dat vanuit alle lanen zien. En dan maar hopen dat je natuurlijk niet tegenover elkaar stond tijdens het schieten. Een sterrenbos werd het liefst aangelegd op een glooiend terrein, zoals een heuvel. Zo kon je de lanen zien verdwijnen aan de horizon. En daarom ligt dit sterrenbos dus op het hoogste punt van Utrecht, de Amerongse berg. Wat je dus eigenlijk beter een heuvel kunt noemen, maar goed omdat het in het begin van de 18e eeuw een ware tuintrend was, ontstonden er dus heel veel sterrenbossen in Nederland. Nou, deze zijn ook vrij snel daarna weer verdwenen vanwege een nieuwe trend richting het einde van de 18e eeuw, de Engelse tuin. En deze tuinopzet had vooral veel kronkelende laantjes in plaats van die kaarsrechte dingen zoals je hier ziet. En ja, wat dan? Nou, je wilde natuurlijk wel bijblijven, dus slopen maar die wagenwielen. Nou, gelukkig zijn er nog wel een aantal sterrenbossen behouden gebleven in Nederland en daarbuiten. Een goed voorbeeld is de oude Warande bij Tilburg. Maar ook bij Wezep en bij Bokstol vind je mooie exemplaren en op eigenlijk nog veel meer plekken in ons land. Dit sterrenbos met de eenzame eik was na al die jaren flink aangetast. Er waren onder andere spaken overgegroeid en dus een soort van verdwenen. Nou, in 1990 werd gestart met het herstel van het wagenwiel. De acht spaken zijn teruggebracht en beplant met beuken. En sindsdien staat de eenzame eik, die het allemaal maar heeft moeten ondergaan, er weer trots bij. In zijn eentje. Nou, ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor. En bedankt ook aan jou als je lid bent geworden via weet je dat ook weer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.